హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ మాజిరేలు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు టెక్ జోన్ బై అంజి ఛానల్ మనం ఈరోజు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వర్షన్లో ఇక్కడ పేరాగ్రాఫ్ గ్రూప్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే నేర్చుకున్నాం ఇంకా రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అవేంటనేది ఇప్పుడైతే మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ వీడియోనైతే మీరు స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా పొందొచ్చు ముందుగైతే నేను కొన్ని పేరాగ్రాఫ్స్ అయితే ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఒక నైన్ ఇట్లా పేరాగ్రాఫ్స్ ఎంటర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నా అయితే ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఇక్కడ గమనిస్తే చూడండి ఈ సెలెక్టెడ్ పేరాగ్రాఫ్స్కి మనం అలైన్మెంట్స్ కావచ్చు ఇక లైన్ స్పేసింగ్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కొన్ని నేర్చుకున్నాం కదా ఇంకా దీనికి రిలేటెడ్గా ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి హోమ్ ట్యాబ్లో పేరాగ్రాఫ్ గ్రూప్లో ఇక్కడ కింద ఒక యారో కనిపిస్తుంది చూడండి పేరాగ్రాఫ్ సెట్టింగ్స్ అని అంటే ఈ యారోని డైలాగ్ బాక్స్ లాంచర్ అంటారు అనమాట ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు క్లిక్ చేస్తారో చూడండి ఇలాగ పేరాగ్రాఫ్స్కి సెట్టింగ్ డైలాగ్ బాక్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ అలైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ అవి మనం ఇక్కడే నేర్చుకున్నాం కదా లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ మీరు ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్తే కనుక సో చూడండి సెంటర్ కావాలంటే ఇక్కడ ప్రీవియస్ సెంటర్ చూపిస్తుంది ప్రివ్యూలో ఓకే అంటే అదేదో మీరు అలైన్మెంట్ ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు మనకు లైన్ స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి లైన్ స్పేసింగ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లైన్ స్పేసింగ్ కావాలా ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లైన్ స్పేసింగ్ పెట్టుకోవచ్చు డబుల్ కావాలా డబుల్ అదేదో లైన్ స్పేసింగ్ మనం ఇక్కడే నేర్చుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో లైన్ స్పేసింగ్ ఎంత కావాలనేది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ పేరాగ్రాఫ్ స్పేసింగ్స్ అని ఉన్నాయి చూసారా ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్ ఆన్లో ఉందంటే టెన్ పాయింట్ ఉంది బిఫోర్ అంటే ఏం లేదు పేరాగ్రాఫ్ ముందు ఎంత కావాలా స్పేస్ ఇక్కడ కొంత స్పేస్ని అయితే యాడ్ చేశాను ఒక ఎంత చూడండి మీకు కనిపించేదానికి సిక్స్టీ పెట్టాను చూసారా బిఫోర్ అంటే ఇది సో పేరాగ్రాఫ్ ముందు స్పేస్ అనేది యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే మళ్ళీ పేరాగ్రాఫ్ తర్వాత కావాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత స్పేస్ ఓకే బట్ ఎప్పుడైతే మీరు ప్రెస్ చేస్తారు చూడండి పేరాగ్రాఫ్ తర్వాత కూడా యాడ్ అయిపోయింది సెలెక్టెడ్ పేరాగ్రాఫ్స్కి మాత్రమే అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్కర్లేదనుకుంటే ఇక్కడ నేను జీరో పాయింట్ పెడుతున్నా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఓకే చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఏమైంది ఆఫ్టర్ ఎగిరిపోయింది బిఫోర్ ఉంది కదా సో మీరు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ పెట్టేస్తున్నాను చూడండి ఓకే ఎగిరిపోయిందా సో అట్లా మీరు ఒకవేళ స్పేస్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసినా కూడా రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడే డైరెక్ట్గా లైన్ స్పేసింగ్ ఆప్షన్లో రిమూవ్ స్పేస్ బిఫోర్ పేరాగ్రాఫ్ అని చూడండి క్లిక్ చేసినా కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఇక్కడ యాడ్ చేసి ఎంత యాడ్ అవుతుంది డిఫాల్ట్గా కొంత స్పేస్ మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఎట్లా చూడండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ యాడ్ అయింది అట్లా సో మనం స్పేస్ అనేది వద్దు అనుకుంటే చూడండి తీసేసుకోవచ్చు కానీ మీరు ఒక లెటర్ టైప్ చేసేటప్పుడు మాత్రము బిఫోర్ ఆఫ్టర్ పేరాగ్రాఫ్ స్పేసింగ్స్ అనేది యాడ్లో ఉండకూడదు అది మీరు బాగా గమనించాల్సిన విషయం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండెంటేషన్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం చూసారా ఇక్కడ ఇండెంటేషన్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ రైట్ స్పెషల్ అని అవేంటి ఆ ఇండెంటేషన్స్ ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా మీరు ఏదైనా బాడీ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ లేదంటే సబ్జెక్ట్ రాస్తుంటారు అనుకోండి ఒక లెటర్లో ఇక్కడ నేను సబ్ అని రాస్తున్నా అవునా తర్వాత ఇక్కడ రెఫరెన్స్ అని రాస్తున్నా బాగా గమనించండి ఈ పేరాగ్రాఫ్లో ఫస్ట్ లైన్ మాత్రమే మూవ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయగలం జస్ట్ స్పేస్ అంటే లేదంటే ట్యాబ్ అన్న ఇవ్వగలం అంతేనా అట్లా కాకుండా సో ఇప్పుడు నీకు ఫస్ట్ లైన్ కాకుండా రెండో లైన్ అంటే ఏంది ఇది రెండో లైన్ మూడో లైన్ మూవ్ చేయాలనుకోండి ఇప్పుడు చూద్దామా ఇక్కడ మౌస్ పాయింట్ ప్లేస్ చేసిన స్పేస్ బార్ ఇస్తున్నా మూవ్ అవుతుందా మూవ్ అవడంలా మరి ఇక్కడ క్లిక్ చేద్దామా చూడండి మూవ్ అవడం లేదు ఎందుకు అలా మూవ్ అవ్వదు అని అంటే పేరాగ్రాఫ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి ఎండ్ అయితే అదంతా ఒకటే పేరాగ్రాఫే లేదా ఒక లెటర్ టైప్ చేసినా అది ఒకే పేరాగ్రాఫ్ అవుతుంది ఒక వర్డ్ టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టినా ఒక పేరాగ్రాఫ్ అవుతుంది సో ఇదంతా ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఈ పేరాగ్రాఫ్లో ఫస్ట్ లైన్ మాత్రమే మూవ్ చేసుకోవాలా లేదంటే 
రెండో లైన్ మూడో లైన్ మూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకు హారిజాంటల్ రూలర్ అని ఉంటుంది ఈ హారిజాంటల్ రూలర్కి ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ ఇండెంటేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి ఫస్ట్ లైన్ ఇండెంట్ మధ్యలో ఏమో హ్యాంగింగ్ ఇండెంట్ లాస్ట్ది ఏమో లెఫ్ట్ ఇండెంట్ ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ చూస్తే రైట్ ఇండెంట్ అని కనిపిస్తున్నాయి టోటల్ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ఇండెంటేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు రూలర్ కనపడకపోతే ఇక్కడ వ్యూలో రూలర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో చూడండి క్లిక్ చేస్తే హైడ్ అవుతుంది మళ్ళీ యాడ్ అవుతుంది రైట్ మరి ఈ ఇండెంటేషన్స్ ఒక పేరాగ్రాఫ్కి అయితే మీరు కర్సర్ పెడితే చాలు సెలెక్ట్ చేయాల్సిన ఒక అక్కర్లేదు రెండు పేరాగ్రాఫ్స్కి అయితే మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ పేరాగ్రాఫ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ లైన్ మాత్రం మూవ్ చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ మౌస్ పాటర్ పట్టుకొని లాగుతున్నా మెజర్మెంట్ వన్ వరకు తీసుకొచ్చా మూవ్ అయిందా ఫస్ట్ లైన్ తప్ప రిమైనింగ్ లైన్స్ మూవ్ చేయాలంటే లైక్ అంటే ఈ రెండో లైన్ ఎక్కడికి రావాలా ఇక్కడికి రావాలా కరెక్ట్గా వీ దగ్గరికి రావాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం మధ్యలోది హ్యాంగింగ్ ఇండెంట్ యూజ్ ఏంటంటే ఒక పేరాగ్రాఫ్లో ఫస్ట్ లైన్ కాకుండా రిమైనింగ్ లైన్స్ని మూవ్ చేయడానికి హ్యాంగింగ్ ఇండెంట్ మధ్యలోనే పట్టుకోవాలా చూడండి లాగుతున్నాను వచ్చిందా సో అలాగా హ్యాంగింగ్ ఇండెంట్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే డ్రాగ్ చేస్తే డ్రాగ్ అవుతుంది కింద లెఫ్ట్ ఇండెంటెంట్ ఏమి అన్ని లైన్స్ రైట్కి మూవ్ అవుతాయి మరి ఇటు పక్క రైట్ ఇండెంట్ అంటే అన్ని లైన్స్ లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతాయి యాక్చువల్గా ఈ ఇండెంటేషన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి మాత్రమే మనం వర్క్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నమాట సో అందుకోసమనే ఇండెంటేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ వీటిని ఒకే ప్లేస్లో అడ్జస్ట్ చేస్తున్నా ఈ లెఫ్ట్ ఇండెంట్ పట్టుకొని ఇక్కడ లెఫ్ట్ మార్జిన్ దగ్గర తీసుకొచ్చా ఇంకా మరీ ఇటు పక్క లోపలికి తీసుకురాకూడదు ఓకే అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని హోమ్ ట్యాబ్లో పేరాగ్రాఫ్ గ్రూప్లో ఇక్కడ డైలాగ్ బాక్స్ లాంచర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇండెంటేషన్స్ ఉన్నాయి కదా చూడండి లెఫ్ట్ ఇండెంట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ రైట్ ఇండెంట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేసి చూడండి మూవ్ అయినా ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఇండెంట్ రైట్ ఇండెంట్ ఓకే అదే మాదిరిగా వద్దనుకుంటే ఇక్కడ జీరో పెడుతున్నా ఇక్కడ జీరో పెడుతున్నా ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ లైన్ మాత్రమే హాఫ్ ఇంచ్ వరకు మూవ్ కావాలంటే అప్పుడు మీరు ఇక్కడ స్పెషల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి ఇందులో ఫస్ట్ లైన్ హ్యాంగింగ్ ఉండి ఉంటాయి ఫస్ట్ లైన్ ఇండెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం బై డిఫాల్ట్గా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అదిగో ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి వచ్చిందా రెండు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అదే హ్యాంగింగ్ ఇండెంట్ యూజ్ చేస్తే ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఓకే చూడు వచ్చిందా ఇట్లా లేదా మనకు అది సరిపోదు అని అనుకున్నప్పుడు మీరు మౌస్తో ఇట్లా డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు అంటే హ్యాంగింగ్ ఇన్నెంట్ ఫస్ట్ లైన్ తప్ప రిమైనింగ్ లైన్స్ మాత్రమే మూవ్ అవుతాయి అనమాట అర్థమైంది కదా ఈ టాపిక్ అనేది సో ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వీడియోని రిపీట్ చేయండి వినండి ఆ తర్వాత మీరు సో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకొకటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్లో మీకు అర్థం కానిది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అని టైప్ చేస్తున్నా ఓకే టైప్ చేసి కొంత టెక్స్ట్ని అయితే ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి బాగా గమనించండి ఇప్పుడు నేను ఇలాగా ఎంటర్ చేసి ఉంచున్నాను దీంట్లో ఇప్పుడు చెప్పండి ఫస్ట్ లైన్ కాకుండా రిమైనింగ్ లైన్స్ మాత్రమే మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా హ్యాంగింగ్ ఇండెంట్ యూజ్ చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు నేను హ్యాంగింగ్ ఇండెంటే యూజ్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మాకు ఫస్ట్ లైన్ మూవ్ అవ్వకూడదు రెండో లైన్ మూడో లైన్ మూవ్ అవ్వాలా అదో ఏమైంది ఏం కాల రెస్పాన్స్ నో రెస్పాన్స్ ఎందుకు సో మీరు చెప్పినప్పుడు ఏమో వచ్చింది బట్ ఇప్పుడు రాలేదని అంటే ఒకటే రీజన్ చూడండి ఎప్పుడు కూడా హ్యాంగింగ్ ఇన్నెంట్ వాడుతున్నాము అని అంటే కంటిన్యూషన్ పేరాగ్రాఫ్ ఉండాలి అంటే లైన్ ఇక్కడ మొదలుపెట్టి ఇక్కడ ఈ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు ఎక్కడ కూడా ఎంటర్ కొట్టకూడదు నేనేం చేశాను ఇక్కడికి అయిపోతేనే ఎంటర్ కొట్టా చూడండి ఇది సపరేట్ పేరాగ్రాఫ్ ఇక్కడికి అయిపోతేనే ఎంటర్ కొట్టా ఇది సపరేట్ పేరాగ్రాఫ్ అనమాట కాబట్టి ఎక్కడ కంటిన్యూషన్ లైన్ లేదు ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు దీనికి బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్ చేస్తున్నా ఆ పేరాగ్రాఫ్లో కలిసిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు హ్యాంగింగ్ ఇన్నెంట్ వాడుతున్నా వచ్చిందా అలా అనమాట సో కాబట్టి మీరు హ్యాంగింగ్ ఇండెంట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇది కూడా గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అని టైప్ చేస్తున్నా ఓకే సో మీ ప్రకారమే చేద్దామని చెప్పేసి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడ కూడా ఎంటర్
సో ఇప్పుడు హ్యాంగింగ్ అనేది ఈజ్ చేద్దాం అదిగో లెఫ్ట్ అండ్ ఎండ్ కదా మధ్యలో పెట్టుకోవాలా ఏమవుతుంది మొత్తం పేరాగ్రాఫ్ అంతా మూవ్ అవుతుంది అట్లా మూవ్ అవ్వకూడదు కదా మరి ఏం చేయాలా సో ఎందుకు రీజన్ అంటే ఎప్పుడే కానీ ఎండెంటేషన్స్ మీరు యూజ్ చేయాలని అనుకుంటే ట్యాబ్ అనేది ఇక్కడ వాడకూడదు ఇక్కడ ముందర ట్యాబ్ ఇచ్చాం మనం అవునా ఇప్పుడు ట్యాబ్ తీసేయండి అదిగో ఇప్పుడు ఇండెంటేషన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది వచ్చిందా ఇలా అనమాట రైట్ ఈ విధంగా సో ఇండెంటేషన్స్ అయితే మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి బాడీ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు కానీ లెటర్ తయారు చేసేటప్పుడు కానీ కాబట్టి ఇక్కడ పేరాగ్రాఫ్ గ్రూప్ బాక్స్లో ఇట్లయినా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అక్కడైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే మాదిరిగా పేరాగ్రాఫ్ గ్రూప్ బాక్స్లో మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఇక్కడ అవుట్లైన్స్ ఉన్నాయి లెవెల్స్ అంటే టెక్స్ట్ అనమాట ఏ లెవెల్లో ఉండాలనేది సో కాబట్టి అది మనకు జస్ట్ ఇండెక్షన్ తయారు చేసేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడేం అక్కర్లేదు ఓకే ఇక మిర్రర్ ఇండెంట్స్ అని ఇది మళ్ళీ కూడా తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం అంటే ఆపోజిట్ అవుతుంది ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ అని వాటి గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం మీరు ఇండెంట్స్ అండ్ స్పేసింగ్ గ్రూప్లో చూడండి ఇక్కడ ఏమైనా సెట్టింగ్స్ అనేది చేంజ్ చేసి సెట్ యాజ్ డీఫాల్ట్ అని కొట్టినారనుకో డీఫాల్ట్గా ఎప్పుడైతే ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారో అవే వచ్చేస్తుంటాయి మీరు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కాబట్టి డీఫాల్ట్ అనేది నొక్కొద్దండి పొరపాటును కూడా ఓకే సో మరైతే ఈ వీడియోలో మీరు ఇవి అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుందామండి సో ఇలాంటివి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ లెటర్స్ అయినా కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫస్ట్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత లెటర్స్ని అయితే ఎక్సైజ్ చేయండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను లైక్ అయితే చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా పొందొచ్చు థ్యాంక్